चूसर कदा मन की बीएस फोर यूनिका की चूसी इपू आलोस्ट मैं बीएस थ्री मेदा बीएस सिक्स मेदा प्रसेंट मैं बीएस फोर मेद पल स्वच्छा स्वच्छ का स्वच्छल तो नैन बन यूजा चूपा अदे विधि मन की बीएस फोर अंत ले भैया स्वच्छ वस्तु एड आनंद आफ् दिन गर्ति मन की बीएस थ्री एडलेट आनंद आफ् वस्तु बीएस सिक्स इंजन की स्वच्छ वस्तु अंत टोटल इंजन चेंजुद इपू मन बीएस फोर यूनिका की टाइप टू वैरिंग भैया फिट चेयली इपड़ने चूपा अदे विधि वैरिंग प्रेज अं डीटेल इप्ड फस्ट आल एमारे बंलो ये ओपन चुस्को भैया आलमोस्ट मेरी मेकानिक अड़कोतर का बट्टी दीन गुरी मल्ल चेपी टाइम वेस्ट इंत मुझे रोज सर ओके स्विच ओपन एडलेट ओपन बैक सीट ओपन चेयरें तरह एम चेलो ना मैं प्रसेंट टाइप टू वैरिंग की एडगा चूसको मैं बंलो एलईडी बल्ब यूज बेस्ट नार्मल बल्ब यूज वाले बैटरी मेद एफेक्ट पड़ती कंपलसरी बंल बैटरी और टू वीर्स दाटन बैटरी अच्छे कंपलसरी बंद बैटरी सैड ना कंप्लें फेस एन मन बंल एलईडी यूज अंदर पल स्वच्छ बैटरी सप्ले मैं पे कुछ बैटरी सैड ना अटे टू वीस दाट बैटरी अच्छे अच्छे मे बंल एपू बैटरी उदा से चेक मैं एमरा मेन का चूसको इक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अंदे अंत नी बं की इपड़े क्रोत बैटरी वैसे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैटरी अच्छे बंल होती मन की टू वीस वर के एलांट प्रॉब्लम अंत मन बंल एलईडी यूजना एला प्रॉब्लम उड़ा अगर गुर्तपेवाली एलईडी यूज डे टाइम टेन किस सारी नईट टाइम टेन किस जर्नी चाहिए डे टाइम ट्वेंटी किस कंपलसरी बैटरी सैड ना प्रॉब्लम राबड़ते ले टेन टू टेन टू उसे पर्व नई जर्नी उ नईट एलईडी मेरे यूज वाले बैटरी मेद प्रॉब्लम वस्तु डे टेन नई टेन ओके डे ट्वेंटी नई टेन अच्छे इंका सूपर बैटरी सैड ना अला कंप्लेंट्स उसे इप्ड टोटल वेरिंग एक्सप्लेन फ्रेंड्स चूँ बंट के अगर पल स्वच्छ यूजना अदे विधि हेडलैट एलईडी का यूजना आलमोस्ट मन बंट ए एसी सप्ले मेद टोटल डीसी सप्ले मेद मारपोदी मन हेडलैट एलईडी यूज मैं अदे विधि में पारकिंग का एलईडी देना एंकं पारकिंग से अट्राशन अभी बहुत इन सोचना चेक टाइम वेस्ट ना इष्ट का अंकने डैरक्ट चूप्चे फस्ट आल का चूसको ये मन की टाइप टू वेरिंग दीन गुरी मैं वाट्स कैटलाग् एपड़ा से चेकें फ्रेंड्स मेरे एट सर मैं वाट्स कैटलाग अच्छे से चेयचु इक होम सिम कहते दीन क्लीं क्लीन इकान चुस्को मन की टोटल मन का वैरिंग टोटल कमड़ती है इकान चुस्टे टाप्ल फाइव इन वन ओबीडी केबल अच्छे उसे प्रसेंट रहते इकड़े इमेज मोतम से चेकें लास्ट के अच्छे वे इकड़ का चूसको इधे बल्कि सूट अवतनी इक क्लारी के अच्छे मेन अदे विधि इक प्रेज का मेन इकड़ का यूट्यूब वीडियो लिंक का इच्छी अंत यह केबल अला वर्क एला उ डिजाइन एन तेज लिंक मैं क्ली तरह नैक्स्ट का चूसको मैं बैक से सवन वन ओबीडी दीन गारे चेक सोबी के एला वेहिकल्स लास्ट का चूसक फेसल जैकत आपशनल एवर चाइस आल वेहिकल सपोर्ट इत अटाचा यूज सोबी के दीन का डाउटा सर इक लिंक लिंक मेरे क्लीस्ते ओपन चेयर अदे विधि इक चूसको एड रहा वैरिंग हिट्स का चूसको यूनिका बीएस सिक्स अच्छे होती दीन मेद क्ली वैरिंग हिट अने यूज अवदीनारे इक लिंक किंक मेद क्ली असल वैरिंग हिट एला पे क्लारी मैं वाट्स कैटलाग अच्छे ओपन मेरे चेक चेयचु ओके ना आधा से चक्स अंत और बीएस फोर यूनिका एनी वेहिकल आलमोस्ट कैटलाग्ल कनमें कदा अवी चूड़ी दाने संबंधी वेहिकल आ वेहिकल काड़े मेरे आ वैरिंग हिट फ्रेज चूसी मेरे चेक चयु इप्ड इतनी टाइप टू वैरिंग हिट टाइप टू वैरिंग हिट तो इध मन की हेडलैट आन अंड आफ् वैरिंग हिट मेन मैं पल स्वच्छ फिटाने डैरक्षन वा वैरिंग हिट डन पेको एंकं पैकिंग से डैरक्षन चेंज अब इला उ ओके इधरजल डैरक्षन इला उ इप्ड दींट बं की बिगीस बिगीस अंत प्लग अंड प्लगे अंटे दोपड़े वो प्लग अंड प्लगे प्रॉब्लम लेकिन जैक्स अच्छे से चेक पिन्स क्रास कंपलसरी से चेक पारसल वो अभी एग्जाक्ट उबी नो प्रॉब्लम वैरिंग हिट डैरक्षन अद टाइप टू वैरिंग हिट दी तो मन की मल्ल चूस मन की क्लच स्विच वैरिंग अदे विधि रेक्टिफयर वैरिंग वस्तु ए मन की रेक्टिफयर नीचे मूल एसी सप्ले वस्तु मन डीसी सप्ले का रेक्टिफयर ने मार्च ले भैया पारकिंग एदा मैं एडलेट से पारकिंग से मीटर लाइट एनकाल ब्रेक डेंजर लाइट रावाल दाखान संबंधी इधा से चेपाँ रेक्टिफयर वैरिंग हिट इध रेक्टिफयर का बोवाली इध मुंदर एडलेट की दीं कुर्चुटे ओके ना दीन गुरी चुपता है इध रेक्टिफयर वैरिंग हिट नैक्स्ट का चूसक क्लच स्विच वैर अंत मन की बं गेर उ बं स्टार्ट क्लच स्विच वैर ओके इधर वैरिंग हिट पक्न पड़ता 
నెక్స్ట్ ఏం చూసుకుంటే స్విచ్లు మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ స్విచ్లో ఈ స్విచ్లు అయితే మనం యూజ్ చేయాలి మీరు ఆల్మోస్ట్ వాట్సాప్ క్యాట్లాగ్ చూసిన సరే మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ మనకు చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్విచ్లో ఆల్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆల్ట్రేషన్ కానీ మీకు క్యాట్లాగ్లో కనబడుతుంది లేకపోతే మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక వీడియో యాడ్ చేసి చూసారా ఈ వీడియో కానీ చూసుకుంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ స్విచ్లో ఏం ఆల్ట్రేషన్ చేయాలి అని చెప్పి మీకు అర్థం అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ స్విచ్లో కానీ ఆల్ట్రేషన్ కానీ మీరు చేయనేటైతే మీకు హారన్ పని చేయదు దాన్ని ఒకటి గుర్తించండి మీకు మొత్తం సేమ్ టు సేమ్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడే ఇమేజెస్ లాగా ఆల్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇది స్విచ్లు మీకు స్విచ్లు కానీ ఓపెన్ చేస్తా ఈ రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ మనకి ఫా కాస్ట్ చూసుకోండి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది ఇది పార్ట్ నెంబర్ జేఎఫ్ ఫోర్ జీరో వన్ ఫోర్ జీరో వన్ మనం రైట్ సైడ్ స్విచ్ ఇది రైట్ సైడ్ స్విచ్ అంతా మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక నైన్ పిన్ జాకు టూ పిన్ వాటర్ ప్రూఫ్ వస్తుంది అదేవిధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ చూసుకుంటే జే జేఎఫ్ ఫోర్ జీరో వన్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఉంటుంది ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ప్రెసెంట్ కాస్ట్ అయితే ఉంది ట్రిప్ ట్రిప్కి రేట్ అయితే పెరిగిపోతుంది ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్లో మనకి ఈ ప్లేస్లో ఆల్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీకు వాట్సాప్ క్యాట్లాగ్ కావడం ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చూసుకుంటే నేను మనం బండ్లో ఎట్టా ఈ పల్సర్ స్విచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక పార్కింగ్ కి ఎల్ఈడి అదేవిధంగా ఎడ్జీ ఎల్ఈడి ఈ ఎల్ఈడి కానీ మనకు అడగం దొరకదు మీరు వాట్సాప్ క్యాట్లాగ్ చెక్ చేశారు కదా దాంట్లో చూసినా సరే మీకు కనబడదు ఎల్ఈడి లైట్ ప్రైస్ ఎంత ఏందనేది మీరు అప్పుడే స్విచ్లు పర్చేస్ చేసినప్పుడు కానీ లైట్ కానీ మన కాడ నుంచే పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఓకే లేదు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్విచ్లు ఏదైతే ఉందో ఈ స్విచ్లు అనేది ఫిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ స్విచ్లు ఫిట్ చేయాలి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనం ఎట్లెట్ ఎట్లెట్ మొత్తం ఓపెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోద్ది రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్కి మాత్రం ఒక హోల్ వేసుకోవాలి హోల్ వేసుకొని ఫిట్ చేసుకోవాలి మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక ఒక ఇమేజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా ఈ వీడియో చూసుకుంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్సలేటర్ గ్రిప్ ప్లే అనేది ఎంత పెట్టాలి ఏంది అనే దాని ప్రకారం నేనైతే స్విచ్లు బిగించుకొని తర్వాత మీతో అయితే కనబడతాను నేను ఓకేనా ఒక వే చూడండి టోటల్ అయితే నేను స్విచ్లు అయితే ఫిట్ చేశాను మనం బిఎస్ సిక్స్ యూనిక్ అన్నలాగా మా గ్రిప్కి కింద వృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం అది ఏం లేదు ఎగ్జాక్ట్ సరిపోద్ది నేను చూడండి ఎంత గ్యాప్ పెట్టానో ఇంత గ్యాప్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలి ఓకే అప్పుడు ఎక్సలేటర్ ఫ్రీగా తిరగద్ది నెక్స్ట్ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్లో హోల్ అయితే ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఈ యోక్ అనేది ఇటు జరుపుకొని మీడియంగా లాక్ చేయండి బోల్డ్ ఓవర్ టైట్ చేయకండి ఎందుకంటే అక్కడ అదుకుంటుంది స్విచ్కి వచ్చేసి ఓకే అందుకని మీడియం లాక్ చేయండి జస్ట్ లాక్ చేసామంటే లాక్ చేయండి ఇది కానీ ఏంటంటే కొద్దిగా బోర్డు వచ్చేసి ఇటు పక్క జరుపుకోండి ఎందుకంటే కొద్దిగా గ్యాప్ వస్తుంది ఇట జరుపుకున్న తర్వాత అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్విచ్లు ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఈ ఫ్రంట్ బ్రేక్ వైర్లు ఉన్నాయి కదా స్విచ్ వైర్లు ఈ స్విచ్ వైర్లు దోపేసేయండి ఈ పాత స్విచ్లు బండ్లు వేయించి రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి జాక్స్ కానీ తీసేసేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఏదైతే క్లచ్ స్విచ్ ఉంది కదా వైర్ క్లచ్ స్విచ్ వైర్ అనేది దీంట్లో దోపేసి ఈ వైర్ కానీ ఈ స్విచ్ వైర్తో కూడా ఏదైతే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ ఉందో ఈ వైర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పాత స్విచ్ ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే వచ్చినాయో అదే ప్లేస్ నుంచి తీసుకొచ్చేసి ఈ పాత స్విచ్ కానీ బండ్లు అనేది చేసి ఈ చోక్ కేవలం అనేది పక్కన పెట్టిన తర్వాత చెప్తాను దీని సంగతి ఈ స్విచ్లు అనేది తీసేయండి నెక్స్ట్గా చూసుకుంటే మనకి రెక్టిఫైర్ వైరింగ్ అనేది మీకు చెప్పాను ఈ పిన్ను వెనక్కి ఇక్కడికి రావాలి రెక్టిఫైర్ మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి రావాలి ఈ పిన్ను ఇది ఏం చేయాలి చెప్తాను అదేవిధంగా ఈ పిన్ ఏదైతే ఉందో ట్యాంక్ కింద మెల్లగా లాక్ చేసి ఇక్కడ హెడ్లైట్లో ఇక్కడికి వచ్చేయాలి ఈ పనులన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కనబడతాను మీకు టైం వేస్ట్ అందుకు నేను కానీ మొత్తం లాగేయండి మీరు కానీ లాగేసేయండి ఓకే టోటల్గా అయితే నేను అయితే చేశాను ఫ్రంట్ బ్రేక్ వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను క్లచ్ వైర్ స్విచ్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను బెల్ట్ వేసాను వైర్లు అన్నీ అయితే ఇక్కడికి అయితే తీసుకుపోయేసాను ఓకేనా ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ వైర్లు ఓకేనా అదేవిధంగా క్లచ్ స్విచ్ వైరు ఇది రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ వైరు ఇది వెనకాల రెడ్డి ఫైర్ వైరు పాస్ స్విచ్ అనేది రిమూవ్ చేయలేదు ఎందుకంటే దీనిలో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను మీకు ఇక్కడ వరకు అయితే మనకి ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే బ్యాక్ సెక్షన్ కంప్లీట్ చేసి సీట్ అయితే ఫిట్ చేస్తాం అంటే పని అయిపోద్ది దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా టెన్ ఎం బోల్ట్ ఓపెన్ చేయండి తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్తా
ఏదైతే పిండి కనబడుతుంది చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి పోయి ఓకేనా ఓకే దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఇలా ప్రెస్ అయినప్పుడు పిండి బయట వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ జాక్తో మనకి ఇంకా పని వద్దు భయ ఏదైతే ఈ ఎగస్ట్రా ఒకటి ఇచ్చారు కదా ఈ ఎగస్ట్రా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇలా పట్టుకోండి లేకపోతే ఇలా పట్టండి ఈ క్లిప్పు దీన్ని ఇలా పట్టుకోండి ఓకే క్లిప్ డైరెక్షన్ కిందకు ఉంది ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఇలా పనిచ్చింది లోపలికి ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా రాదు ఇది దీన్ని ఏం చేస్తారంటే దీన్ని దీన్ని కలిపేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మీకు ఇందాక మనం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు క్లిప్ బెండ్ అయింది కదా దాని కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఎక్కేయండి టైట్గా మాత్రం ఎక్కే పాపండి ఫ్రీగా ఎక్కాలి ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చాము ఎప్పుడైతే మనం బండ్లు ఎట్లైట్ సూచీలో పార్కింగ్ చేస్తాం పార్కింగ్ కానీ పార్కింగ్ కలిగే దానికోసం ఇక్కడ సప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం కదా బ్యాటరీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావబోయా మనకి రెక్టిఫైర్ నుంచి ఏసీ సప్లై అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏసీ సప్లై మనం డీసీ సప్లై చేసేస్తాం ఏసీ సప్లై కానీ ఉండొచ్చు భయ ఎలా ఉండిస్తాం భయ్య మనం వేసిన డీసీ స్విచ్లు అయినప్పుడు ఏసీ సప్లైకి ఎలా ఉండిస్తాం ఉండేలాం కదా ఎందుకంటే స్విచ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఎల్ఈడీస్ ఎలాగాలి కాబట్టి అక్కడ డీసీ సప్లైగా మారిపోద్ది ఇప్పుడు మనం పార్కింగ్ కానీ డీసీ సప్లైగా మార్చేసాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పిన్ రిమూవ్ చేసాం కదా ఇక్కడ నుంచి దీంట్లో మనకి ఏసీ సప్లై దీని నుంచి రెట్టిఫై నుంచి వస్తుంటుంది అంటే ఎట్లైట్కి పవర్ వస్తుంటుంది అంటే ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్లిప్ అనేది ఇలా కలిపేసేయండి ఓకే ఇక్కడ ఏడో ఒక పిన్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఆ పిన్ ఎడ్ జాయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ రెట్టిఫైర్ అనేది ఎలా ఉండింది అలా బిగి చేసేయండి ఎక్కడైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఎలాంటి వర్క్ లేదు ఈ వైర్ కానీ లోపల సర్దేసి సీట్ అయితే ఫిట్ చేసేయండి ఇంకా మనం ముందర సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టోటల్గా అన్ని కంప్లీట్ చేస్తూ మనం ఫ్రంట్ సెక్షన్కి అయితే వచ్చేస్తాం ఇక్కడ పెద్దగా రిస్కే ఉండదు భయ చాలా అంటే చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఏదైతే మనీ బండికి తెచ్చుకున్న టైప్ టూ వైరింగ్ ఇటు ఉందో కొద్దిగా మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇక్కడ మాత్రం కొద్దిగా క్లారిటీగా చూడండి కంపల్సరీగా పిన్లు చెక్ చేసుకోండి మీకు వైరింగ్ ఇటు రాగానే బండికి ఈ విధంగా ఫిట్ చేయవాపండి జస్ట్ కనెక్టింగ్ ప్లగ్ అండ్ ప్లగ్ కనెక్టింగ్ చేసి ముందు చెక్ చేయండి ఎవ్రీథింగ్ లైటింగ్ వర్కింగ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదనుకున్నప్పుడు అప్పుడు బండ్లో ఈ విధంగా ఫిట్ చేయండి నేను ఎందుకు ఫిట్ చేశాను ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఉంటుంది కదా మనం ఫిట్ చేసేది ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఉంటుంది మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే మనం సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లగ్ అండ్ ప్లగ్ ఎలా ఫస్ట్ దీన్ని చేద్దాం కొద్ది వైరింగ్ ఇటు పట్టుకునేట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంజిన్ కిల్లు కలుపుతున్నాం దీన్ని ఇలా చూసారా డైరెక్షన్ ఎలా బెండ్ చేశాను నేను అలా బెండ్ చేసి దీన్ని ఇలా లోపలికి ఎక్కిచ్చి దీన్ని ఇలా సీటింగ్ చేసి దీన్ని ఇలా సీటింగ్ చేసి సీటింగ్ చేసుకుంటే పోతా ఉండమే ఈ క్లాంప్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ వైర్ అనేది కొద్దిగా ఇలా పెట్టి ఇలా వేసేయండి అంటే మనం చేసే పని నీట్గా చేసుకోండి గందరగోళం లేకుండా అంటే ఇప్పుడు గందరగోళం చేసుకున్నాం అనుకో తర్వాత స్విచ్ వన్ అండ్ రోల్ గందరగోళంగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన్ వర్క్ అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీని అయితే ఈ డైరెక్షన్ తెచ్చుకోండి ఈ క్యాప్ అయితే పైకి లేపండి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ ఓపెన్ చేసింది వైట్ కలర్ జాక్లో ఫస్ట్ పాయింట్లో ఉంటుంది ఓకే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ దీని అయితే ఇలా దోపేసేయండి ఓకేనా ఇది ఎట్లేదు కాదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ తీసింది మనమే ఓకేనా ఫ్రీగా ఎక్కాలి జాకులు అదేవిధంగా ఇది ఎట్లైట్ సంబంధించిన జాకు బ్లాక్ కలర్ ఉన్నది ఎట్లైట్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ కానీ రిమూవ్ చేస్తాను ఓకేనా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ కానీ రిమూవ్ చేస్తాను వైట్ కలర్ వైర్ కానీ రిమూవ్ అయిపోయింది ఇది దీన్ని కానీ కనెక్ట్ చేస్తాను దీన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్లో ఉంది దీన్ని తిప్పుకోండి మెల్లగా తిప్పండి మరి గందరగోళం తిప్పుకుంటే మెల్లగా బదులాడండి బలవంతం చేయబోకండి ఓకేనా దీన్ని కానీ కొద్దిగా ఒక్కోసారి ఎక్కువ బలవంతం చేయబోకండి మెల్లగా ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఏడ అయిపోయింది ఈ బ్లాక్ కలర్ వేర్లో మనకి డీసీ సప్లై వస్తుంటుంది భయ్య ఎప్పుడు కీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇంజిన్ కిల్ అయింది అనుకో ఇంజిన్ కిల్లో కానీ ఆఫ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ వేర్ డమ్మి ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ వేర్తో మనకి పని లేదు ఎందుకంటే లోపల సిస్టమ్ లో అయినా డీసీ సప్లై అనేది ఇటు పక్క స్విచ్ నుంచి ఇట్లా ఆక్కునేస
ఇలా బెండ్ చేయండి ఇది బెండ్ చేయండి ఇది బెండ్ చేయబోండి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఫ్రీగా ఎక్కాలి చూసారా టైట్గా ఎక్కకూడదు ఫ్రీగా ఎక్కాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ పార్కింగ్ సంబంధించింది ఇది కానీ ఇలా పెట్టేసి ఈ క్లచ్ స్విచ్ వైర్ ఉంది కదా ఇది కానీ అండ్ క్లచ్ స్విచ్ వైర్ అంటే మనకి గేర్లో బండి స్టార్ట్ అయ్యేదాని కోసంగా దీన్ని ఇలా పెట్టేసి ఓకే దీన్ని ఇలాగే పెట్టేసేయండి ఒక లేదా ఒక ట్యాగ్ తెచ్చేసేయండి ట్యాగ్ అవసరం లేదండి ఎప్పుడు బలవంతంగా పెట్టకూడదు కథక్కని వైరింగ్ ఫిట్ చేసి పెట్టకూడదు ఓకే ఫ్రీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏడుగా చూసుకుంటే మనం బ్యాక్ రెక్టిఫైర్ నుంచి లాక్కొచ్చాం తెలుసు ఒక వైరు బ్యాక్ రెక్టిఫైర్ పార్కింగ్ సంబంధించిన అని చెప్పేసి అది దీన్ని కలిపేసేయండి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ సేమ్ పిన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సేమ్ పిన్ ఉంటుంది ఇది తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలపోతారు మొత్తం అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోద్ది సినిమా ఓకేనా ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏడు మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది వెనకాల పార్కింగ్ సంబంధించి ఓకే ఇది కానీ అయిపోయింది ఇంకేముంది రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ ఒకటి ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కలపండి ఈ నైన్ పిన్ నైన్ పిన్ కలపండి దీన్ని కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసేసేయండిట ఓకే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఓకే వైరింగ్ ఇట్ అయిపోయింది ఫిట్టింగు ఈ బ్లాక్ వేర్ డమ్మి దీన్ని ఇలాగే వదిలేసేయండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇది హెడ్లైట్ సంబంధించిన జాకు ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకుంటా అంటే చెక్ చేసుకోండి లేదు హెడ్లైట్ బిగించిన తర్వాత ఒకేసారి చెక్ చేస్తానని ఇప్పుడు ఎందుకు టైం వేస్ట్ అనుకుంటే నేను హెడ్లైట్ బిగించిన తర్వాత ఒకేసారి మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తా లేదనుకోండి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా చూడండి ఆఫ్ చేశాను ఆఫ్ అయిపోయింది పార్కింగ్ హెడ్లైట్ వేసాను ముందర హెడ్లైట్ బిగిస్తే అర్థం అవుద్ది ఓకే సెల్ఫ్ బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంజిన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ అయిపోయింది హెడ్లైట్ ఫాస్ట్ లైట్ మనం హెడ్లైట్ బిగిస్తే మిగతా వస్తుంది ఇండికేటర్లో దీనిలో ఒక మైనస్ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయారు ఇంజిన్ ఆఫ్లో ఉండగా ఇండికేటర్లు పనిచేయవు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇంజిన్ ఆన్ చేస్తుంది ఇండికేటర్ పని చేస్తుంది చూసారా మిగతా అన్నీ వస్తాయి ఆర్ను పాసింగ్ లైట్ అన్నీ వస్తాయి మాలు బ్రేక్ లైట్ కానీ వస్తుంది అనుకుంటా వస్తుంది బ్రేక్ లైట్ ఒక నిమిషం ఏం కానీ చెక్ చేయలేదు చెక్ చేస్తాను లేదు బ్రేక్ లైట్ రావడం లేదు ఇంజిన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడే బ్రేక్ లైట్ వస్తుంది చూసారా ఇండికేటర్ ఆఫ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు చూడండి కనబడుద్ది ఓకే ఇప్పుడు మీకు కనబడదండి ఒకేసారి హెడ్లైట్ బిగించి మీకు హెడ్లైట్ బిగించిన మీద నేను దీనికి తెచ్చినా కదా ఎల్ఈడి లైటు ఈ చిన్న లైటు అన్నీ సెట్ చేసుకొని హెడ్లైట్ ఫిట్ చేసుకొని మొత్తం అయితే మీకు చెక్ చేసి చూపించేస్తాను ఇంకొకటి మీకు చోక్ వేరు కనెక్షన్ కానీ చెప్పాలి అది కానీ చెప్పేస్తాను ఓకే భయ్య హెడ్లైట్ అయితే బిగి చేస్తాను ఇప్పుడైతే మనం టోటల్గా లైటింగ్ అయితే చెక్ చేస్తాం లైటింగ్ చెక్ చేసే ముందర ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా మనం పెండింగ్ పెట్టినాం అదేవిధంగా నేను హెడ్లైట్ బిగిస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఈ వైర్లు మీకు కిందకి పెట్టమన్నా కదా ఈ వైర్లు అనేది బాగా కిందకు ఉంటాయి హెడ్లైట్ బిగించి కింద బోల్ట్ వేసే ముందర ఈ వైర్లు అనేది లోపల నెట్టుకోండి అలా ఇలా ఉండడం వల్ల వర్షాన్ని తడిస్తే ఏం కాదంటే ఏం కాదు నో ప్రాబ్లం వదిలేసేయండి ఎందుకంటే వర్షం పడినప్పుడు కంపల్సరీగా లోపల వైరింగ్ అనేది తడుస్తుంది ఓకేనా అందులో రబ్బర్ బూట్గానే ఉంటుంది ఇంకా అంతమించి మనం ఏం చేయలేం వైరింగ్ ఇడి కానీ బెండ్ చేయకూడదు లేకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నా సేఫ్టీగా రబ్బర్ గిబ్బర్ అని పెట్టుకోండి అని పెట్టుకోండి ఇలాగే వదిలేసినా పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఎందుకంటే పల్సర్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ తడుస్తుంది దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ కాదు కాబట్టి దీంట్లో వదిలేసేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ వీడు చోక్ కానీ చూసుకుంటే చోక్ కేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేయలేం అయితే మనం ఏం చేయాలి చోక్ కేబుల్ అక్కడ ఫిక్స్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఉండండి ఓకే భయ్య ఎక్కడైతే నేను చోక్ కేబుల్ అయితే కట్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు చోక్ లాక్ కోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ ముక్కలన్నీ ఇక్కడ కొడేసా అంటే కట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు పెట్టా ఇలా కాదు భయ్య ఇంకొద్దిగా అప్డేట్ వర్షన్గా ఆలోచించు అయితే ఏం చేయాలి అయితే మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా ఈ వీడియో అయితే చూసేసాను భయ్య ఎందుకంటే మీరు మనంగానే ఏం చేద్దాం ఆ వీడియోలో గెలిపోదామా లాట్స్ గో ఓకే మీరు టోటల్ కదా అది ఇలాంటి చోక్ పెట్టుకోవాలంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఎంఏఎస్ వీడియో అయితే చూసేసేయండి మన బిఎస్ ఫోర్కి కానీ బిఎస్ త్రీకి కానీ ఏదైతే సెట్ చేసుకోవచ్చు చోక్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్గా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు టోటల్గా ఏదైతే మనకి లైటింగ్ ఉందో ఈ పల్సర్ స్విచ్ లైటింగ్ అనేది ఏ విధంగా అయితే మీకు చెక్ చేసి చూపించేస్తాను చూద్దామా అది మనం ఫస్ట్ అయితే ఇటు పక్క చేద్దాం ముందు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా మీరు స్విచ్ బిగిక ముందే చెక్ చేసుకోండి మీరైతే నేను కీ ఆఫ్ చేశాను బండి గేర్లో ఉండేది ఉంది ఓకే నోటరు ఫస్ట్ ఇక్కడ కానీ ఫస్ట్ మైనస్ చూసేయండి ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు నోట్ లైట్ అయితే ఆఫ్ అవుద్ది ఇండికేటర్లు రావు ఓకేనా మళ్
ఇక్కడ కానీ చిన్న చిన్న లైట్లు కానీ వచ్చాయి నేను అంగట్లో షాప్లో లైట్లు అయితే ఆఫ్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఎడ్డెడ్ ఆన్ చేద్దాం ఎడ్డెడ్ వేసాను హై బీమ్లో ఉంది లో బీము ఓకేనా హై బీము లో బీము హై బీమ్ వేసినప్పుడు మనకి హై బీమ్ లైట్ ఎగ్జాక్ట్గా లోపల వస్తుంది ఓకే ఎడ్లెట్ అదే ఆఫ్ చేద్దాం ఎడ్లెట్ ఇంక పని లేదు అయిపోయింది ఎడ్లెట్ పాసింగ్ ఓకే ఎడ్లెట్ వేసినప్పుడు వస్తుందా లేదా లో బీమ్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే వస్తుంది ఇది ఈ రెండు అయిపోయింది ఇండికేటర్లో ఇంజిన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి ఇండికేటర్లో ఓకే రైట్ సైడు రైటు లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ ఓకే ఇది కానీ అయిపోయింది హార్ను హార్న్ కానీ ఓకే నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ కానీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంజిన్ ఆఫ్ ఓకే కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ బండి గేర్లో గేర్లో పెట్టి స్టార్ట్ చేయడం ఓకే స్టాప్ చేస్తాను ఆన్ చేశాను ఓకే రాదు ఇప్పుడు దీన్ని రెండు ఒకేసారి అంటే కష్టం అయిపోద్ది దీనికి ఏదైనా కడతాను చూడండి బండి గేర్లో ఉంది క్లచ్ పట్టుకుంటున్నాను చూడండి ఓకే మరొకసారి చూడండి సెల్ఫ్ బటన్ అది అలాగే ప్రెస్ చేసి పెట్టున్నాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ కానీ పర్ఫెక్ట్ బండి అయితే నోట్ చేస్తాను ఓకే మనకి నోట్ లైట్ కానీ వచ్చేసింది ఇంకా మనం ఏం చెక్ చేయాలి బ్రేక్ లైట్ చెక్ చేయాలి బ్రేక్ లైట్ చెక్ చేయాలంటే బండి ఆఫ్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి బండి ఆఫ్ చేశాను ఆ బండిలో చెక్ చేయండి మీకు కనబడుద్ది బ్రేక్ కొట్టే రాలేదు లైటు ఇప్పుడు ఇంజన్ ఆన్ చేస్తా చూడండి చూసారా ఆ బండిలో కనబడుతుంది డైరెక్ట్ చూడండి ఓకేనా రెడ్ కలర్ కనబడుతుంది చూడ దాని హెడ్ లైట్లు ఓకే పార్కింగ్ చేసినప్పుడు వెనకాల డేంజర్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎలాంటి లైటింగ్ రాలేదు ఇప్పుడు పార్కింగ్ అయితే ఆన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెక్ చేయండి చూడండి సరే ఎవరిథింగ్ ఓకే అయిపోయింది ఓకే మీరు టోటల్గా చూసారు కదా మనకి టైప్ టూ వెరింగ్ ఇటు బిఎస్ ఫోర్ యూనికానికి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మనం వాట్సాప్ క్యాటలాగ్ అయితే చెక్ చేసి పోయి దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే మన వాట్సాప్ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఫీడ్ చేసుకుని ఇందాక మీకు చూపించాలి మన క్యాటలాగ్ అనేది దాంట్లో చెక్ చేయండి రేట్స్ ఎంత ఉన్నాయి బిఎస్ ఫోర్ ఎంత ఉంది బిఎస్ త్రీ ఎంత ఉంది బిఎస్ సిక్స్ ఎంత ఉంది పల్సర్ వైరింగ్ గిట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ మన క్యాటలాగ్ లో మనకు ఆడున్న ప్రతి వైరింగ్ గిట్ అయితే మన క్యాటలాగ్ లో ఓబీడీ కేబుల్స్ తో పాటు మన క్యాటలాగ్ ఉంటే అదే విధంగా చోక్ క్లాప్ చోక్ క్లాంప్ చోక్ కేబుల్ అయితే చూపించే కదా అవి కానీ మన కాడ దొరికితే ఒకసారి మన క్యాటలాగ్ చెక్ చేయండి మన కాడ ఏమైంది మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది టోటల్ గా దీర్ఘ మాయ మనకి బిఎస్ ఫోర్ యూనికానికి టైప్ టూ పల్సర్ స్విచ్ లో టైప్ అయితే వైరింగ్ గిట్ అయితే మనం బండ్లో ఎలాంటి వైర్ కట్ చేయకుండా చాలా అంటే చాలా ఎగ్జాక్ట్ గా అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు అనుకోవచ్చు అంత కాస్ట్ పెట్టి ఏమైనా పోయి వైర్లు కట్ చేసి వైర్లు కట్ చేయడం వల్ల కానీ బండ్లో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా స్విచ్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోండి అప్పుడు కష్టం ఉంటుంది ఎందుకు ఎంత అవసరం ఉంది వన్ టైం పేమెంటే కదా వైరింగ్ గిట్ కొనుక్కున్నామా ప్రశాంతంగా ప్లగ్ అండ్ ప్లగ్ తోపుకున్నావు వాడుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది బండ్లో కానీ ఎలాంటి వైరింగ్ అనేది డ్యామేజ్ లేకుండా ఉంటుంది టోటల్గా మీ వీడియో కూడా లైక్ కమెంట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వీడియో చాలా గట్టిగా సపోర్ట్ చేయ